মাইক্রোসফট এক্সেল বাংলা টিউটোরিয়ালে ষষ্ঠ পর্বে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি সামিল সিদ্দিক শাকিল এই পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আপনি একটি বিদ্যুৎ বিল তৈরি করতে পারেন অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল বিদ্যুৎ বিল বা কারেন্ট বিল কিভাবে আপনি তৈরি করতে পারেন তো চলুন শুরু করি যথারীতি আমি মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন করব তবে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেল দুই অথবা দুই অথবা দুই ব্যবহার করতে পারেন তবে শুরু করার একটি কথা হচ্ছে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে তো প্রথমে আমি এখান থেকে আমি এক্সেল ওপেন করব এখানে এক্সেল ওপেন করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্রথমে নাম্বার দেওয়া আছে অর্থাৎ সিরিয়াল নাম্বারটা দেওয়া আছে তারপর এখান থেকে মিটার নাম্বার দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা জানি যে যে কোনো কারেন্ট বিল বা বিদ্যুৎ বিলের মিটার নাম্বার থাকে তারপর হচ্ছে কাস্টমার নেম অর্থাৎ নামটা তারপর টোটাল ইউনিট অর্থাৎ মোট কত ইউনিট খরচ করেছে সে কত ইউনিট খরচ করেছে সে তারপর হচ্ছে টোটাল বিল এই আমরা আমাদের বের করার অরিজিনাল এটা হচ্ছে আমরা টোটাল বিলটা বের করব অর্থাৎ পুরো মাসের টোটাল বিলটা আমরা এখান থেকে বের করব আর বের করার উপায়টা হচ্ছে এখানে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যদি একশো ইউনিট হয় অর্থাৎ টোটাল ইউনিট যদি একশো হয় তাহলে আমরা এক টাকা করে ধরবো আর যদি টোটাল ইউনিট দুইশো টাকা হয় বা দুশো টাকার মধ্যে থাকে তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো করে ধরবো অর্থাৎ একশো থেকে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত আমরা ওয়ান পর্যন্ত ধরবো আর দুইশো দুইশো থেকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ধরবো আর এখান থেকে তিনশো সমান আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো পর্যায়ক্রমে আমরা এক হাজার পর্যন্ত যদি কারো এক হাজার ইউনিট হয়ে যায় তাহলে আমরা দুই টাকা করে ধরব ওকে এখান থেকে আমরা এখানে সবগুলা কথার আগে যদি আছে অর্থাৎ আমাদের ইফের সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে আমরা চলুন এটা আমরা কেটে দেব প্রথমে এটাতে একটা আমরা আগে সূত্রগুলো কেটে দেই এবার জাস্ট এভাবে দরে ড্রাগ করে টেনে দিই সব চলে গেছে এখন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে টোটাল বিলের পাশে অর্থাৎ আমি যাচ্ছি যে পর্যায়ক্রমে আমি এখানে আমার ফলাফলটা বসাতে পারি আবার এখানে আমার যদি এখানেও রেখে আমি ফর্মুলাটা প্রয়োগ করি এখানে অথবা এখানে রেখে আমি এই ফর্মুলা বারেও আমি সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারবো আমাদের ওইটা দরকার নেই আমরা জাস্ট এখানে রাখলাম রাখার পর আপনাকে শুরুতে যেটা করতে হবে লজিক্যাল টেস্ট করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদির সূত্র ব্যবহার করব যদি মানে হচ্ছে ইফ তো প্রথমে আমাদের সমান দিতে হবে তারপর আমি এখান থেকে ইফ লেখব ইফ লেখে ফার্স্ট ব্রেকেট দেব দেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইফ লেখার পরে একটা লজিক্যাল টেস্ট আসছে অর্থাৎ আমার এটা সত্য হলে কি হবে আর মিথ্যা হলে কি হবে অর্থাৎ সত্য হলে একটা মান আসবে মিথ্যা হলে একটা মান আসবে ওকে আমাকে যেটা করতে হবে আমি প্রথমে সমান দিলাম ইফ দিলাম ফার্স্ট ব্রেকেট দিলাম তারপর আমার এখন টোটাল ইউনিটটাকে ধরতে হবে টোটাল ইউনিট কত এই যে একশো একশো কততে আছে এল ওয়ান টু থ্রি ফোর এল ফোরে আছে এই যে দেখুন ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে অটো অটো সিলেক্ট হয়ে গেল এল ফোর হ্যাঁ এল ফোর থেকে যদি এল ফোর থেকে যদি একশো সমান অথবা অর্থাৎ একশো এল ফোর যদি একশো থেকে সমান অথবা বড় হয় এল ফোর থেকে একশো সমান অথবা বড় আমরা ইচ্ছা করলে এখানে আমি একশো থেকেই দরলাম এখান থেকে আমি জিরো থেকে দরতে পারতাম এটা আপনারা ইচ্ছা মতো জাস্ট একটা করে নিলাম আর কি জিরো থেকে দরলে আমি ইউনিট আরো কমাই দিতে পারতাম আমি একশো থেকেই দৌড়ি যদি এটা হয় তাহলে কি হবে কমা দেব লজিক্যাল টেস্ট এটা হলে কমা আমাদের কোনটা দিতে হবে এই যে আবার ঠিক এ এল ফোর অর্থাৎ এ এল ফোর ইন্টু এল ফোর ইন্টু ইন্টু চিহ্ন আমরা জানি যে শিপ দরে রেখে এইট প্রেস করবেন এল ফোর ইন্টু ওয়ান এটা দিলাম তারপর জাস্ট কমা দিয়ে আমরা শেষ করব অর্থাৎ সত্যটা বোঝার চেষ্টা করেন এখানে ইফ যদি এল ফোর থেকে অর্থাৎ এই যে এটা এটা হচ্ছে এল ফোর এ একশো থেকে যদি একশো বড় অথবা সমান হয় অর্থাৎ একশো থেকে যদি এই এই মানটা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই মানটা যদি একশো বিশও হয় তাহলেও ওয়ানই আসবে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত ওয়ান আসবে যেহেতু আমি এখানে সর্বশেষ মানে পরবর্তী হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এই জন্য দুইশো হলে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ একশো নিরানব্বই পর্যন্ত এটার মানটা পাবে তো এখানে যদি একশো সমান হয় একশো একশো সমান হয় অর্থাৎ একশোই যদি হয় এখানে তাহলে ওয়ান করে পাবে একশো বিশ হলে ওয়ান করে পাবে একশো নিরানব্বই হলে ওয়ান করে পাবে তারপর আমরা জাস্ট এটা কপি করব এই সমান বাদে বাকি সেই ইপ পর্যন্ত কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব তারপর জাস্ট কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দেব এখানে দেখুন 
আবার যদি এল ফোর থেকে একশো নয় এবার আমি দুইশো দেব এই যে আমি এখানে যেভাবে করে রেখেছি আপনি ইচ্ছা করলে আপনি পর্যায়ক্রমে একশো জায়গা অন্য সংখ্যাও দিতে পারেন আপনার ইউনিট বসাই নিতে পারেন আপনার ইচ্ছে মতো তো এখানে আসবে কত যদি এখানে আমার ইনপুট যদি একশো পঞ্চাশ বা ইনপুট এই যে যদি দুইশো হয় এই ইনপুটটা যদি দুইশো হয় তাহলে আমার এখানে টু ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো করে আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ওকে তারপর আবার আমরা কপি করব এবার কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিই এবার এখানে তো দুইশো এবার আমরা আসবো তিনশো আপনারা জাস্ট বুঝে রাখুন জিনিসটা তিনশো হলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো ওকে আমরা আবার জাস্ট কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেই এখান থেকে এবার আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো কারণ এবার চারশো আমরা দিয়েছি এই যে এখানে চারশো হবে আমরা কিন্তু একটা জিনিসকেই কপি পেস্ট করতেছি আমরা জাস্ট মানটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি কন্ট্রোল বি এখানে হবে পাঁচশো পাঁচশো হবে আর এখানে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওকে আবার কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেই এখানে হবে ছয়শো আর এখানে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ছয়শো দিলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ওকে তারপর আবার কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেই এখানে হবে সাতশো এখানে দেখুন আপনারা এখানে হয়তো লক্ষ্য করছেন এই যে আমি ঠিক এখানে বসাই নিছি একটা মান ধরে নিয়েছি আমি ঠিক এটার মতো করে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে সাতশো হলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো ওকে আবার কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেই এখানে হবে ওয়ান পয়েন্ট আর এখানে পাশে হবে আটশো আটশো ওকে আবার কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেই এখানে হবে নয়শো নয়শো হলে ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ বিল মোট ইউনিট যত বেশি হবে টোটাল ইউনিট যত বেশি হবে টাকার সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে সাধারণত এইভাবে হিসাব করা হয় এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন জিরো কন্ট্রোল বি এখানে হবে টু আর এখানে হবে যদি এক হাজার ইউনিট হয়ে যায় টোটাল ইউনিট যদি এক হাজার হয়ে যায় তাহলে এখানে হবে টু এখন এখানে যদি একশো থেকে শুরু না করে আমরা যদি জিরো জিরো হতো আমি অন্য যে কোনো একটা মান দেই তাহলে এগুলোর মধ্যে রেঞ্জটা আমি ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করে দিতে পারবো আমি ধরেন পনেরোশো দিলাম পনেরোশো দিলে অন্য আর একটা ফলস হলে ওই মানটা আসবে এ আমার এগুলা তো ট্রু পর্যন্ত হবে এখানে ইনপুটটা আমি ট্রু পর্যন্ত যেটা দেবো ট্রু হলে এই মানগুলো আসবে কিন্তু ফলস হলে কি আসবে আমরা ইচ্ছা করলে ওইটাও দিয়ে দিতে পারবো কিন্তু ওইটা আমি দিলাম না আমি জাস্ট এই কমাটা কেটে দেবো কেটে যতক্ষণ না পর্যন্ত কালো ব্রাকেট আসবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি প্রতিটা ইফের শুরুতে শুরু করে আর ব্রাকেটটা শেষ করি নেই এই দেখুন এখানে ব্রাকেট হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ ফার্স্ট প্যারেন্থিস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি এটা শেষ করিনি তো এখানে এটা শেষ করতে হবে শেষ করব কিভাবে আমি শিপ ধরে রেখে জাস্ট শূন্যতে চাপতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত কালো আসবে কালো আসলে বুঝে যাবো যে আমার এই যে দেখুন কালো চলে আসছে অর্থাৎ আমার এই এতগুলো আমার ইফের ইফ নেওয়া হয়েছে এবং আমি এটার ব্রাকেট দেই নাই এখন কালো পর্যন্ত আসছে অর্থাৎ আমার সবগুলাই শেষ তো আমি জাস্ট এন্টার প্রেস করবো ও দেখুন একশো চলে আসছে অর্থাৎ আমরা জানি কি একশো হলে একশো পর্যন্ত আসবে একশো ওকে একশো অর্থাৎ ওয়ান করে গুণ হবে এবার দেখুন পর্যায়ক্রমে নিচে না এবার জাস্ট এখানে লেফট ক্লিক ধরে রেখে টান টান দেই ও দেখুন ঠিক এখানে একশো পঞ্চাশ রে এই একশো পঞ্চাশ ইউনিট হলে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো দিয়ে আচ্ছা আমরা যদি গুণ করে দেখি দেখি মিলছে কি না এখানে কত একশো পঞ্চাশ টোটাল ইউনিট একশো পঞ্চাশ হলে তাহলে কত আসে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো একশত পঞ্চাশ ইন্টু সমান একশত পঞ্চাশ দেখুন একশো আশি চলে আসছে অর্থাৎ আমার এটা কিন্তু মিলতেছে অর্থাৎ আমি যেই শর্ত দিছি ঠিক ওই শর্ত অনুসারে এখানে আমার কারেন্ট বিলে টোটাল বিলটা চলে আসতেছে এবং টোটাল ইউনিট অনুসারে আমি যে শর্ত দিচ্ছি আমি ইচ্ছা করলে আমার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবো আর এভাবে আমি অসংখ্য আমার গ্রাহক মিটার নাম্বার এগুলা দিয়ে আমি অসংখ্য হিসাব করতে পারবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনি কিভাবে করবেন কারেন্ট বিল হিসাব করবেন আর কোনো সমস্যা হলে জানাবেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন